O que o Ciron tem? Eu tenho curiosidade. Eu acho que a coisa que faz com que você crie é ser curioso. E você tem uma ideia? Faz mais sem dela, até para voltar achar que é essa aqui é que está melhor mesmo. Porque é assim o processo. Às vezes você vai, 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 depois você tem que voltar e falar, não, essa aqui ficou melhor. Eu já nasci com uma sensibilidade muito grande e um prazer muito grande em ver. Eu não lembro, foi quando eu não desenhei. Desen... Eu não podia ver uma parede branca, pegava um carvão, desenhava. Eu vivia grafitando com carvão no... nas paredes brancas. Uh, teve uma vez que meus pais viajaram e eu fiz uma via sacra, uma santa ceia, com as figuras todas em pé na minha casa. Foi um horror quando meus pais chegaram, entendeu? Eu tive que lutar com uma coisa muito difícil que é... Todo mundo falava que eu ia morrer de fome. Aí eu repetia, eu como pouco. Uh, muitos amigos meus que também estavam na onda, eram artistas importantes dos anos 70, Ficaram ricos, compraram apartamento, compraram não sei o quê. Eu comprei meu tempo. Eu não comprei nada, não tem nada, só tem isso aqui. E acho que ser rico é uma puta mão de obra. Em 1970, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, porque ninguém entendeu que eu queria voltar para Goiânia. Eu falei, não, eu estou voltando pelo seguinte, final do século, Chico vai ser morar no mato, que eu vou respirar um ar bom. Você acha que eu teria a saúde que eu tenho morando em São Paulo? Lógico que não. Porque a arte plástica é uma coisa muito solitária, assim. Você é o primeiro espectador, né? você termina, sim, você é o sim. primeiro que vê. Mas eu acho que você tem que ser muito... Você tem que ser muito duro com você. Porque é natural você fazer uma coisa e gostar. Aí você tem que ir lá e desmanchar. Você tem que ter coragem de manchar. Porque senão você começa sendo mandado pelo seu cérebro, que já acostumou a fazer de determinadas formas. O marchão não quer que você muda, o colecionador não quer que você muda, porque ele está comprando uma coisa de você que, de repente, amanhã você está fazendo outra completamente diferente, baratina. Várias mulheres aqui podia ter uma coleção minha maravilhosa, podia ter aprendido mais, ter estudado. Porque não adianta, você tem que estudar isso é uma linguagem. Isso não é como eu quis fazer, não é assim. Claro. Não é verdade? Madonna, Pele, ah, é. teve Não, teve sinal, tudo isso, teve tudo isso. O que eu mais é. gosto ah, muito ah. É, foi anos 80? Não, as Madonas, na verdade, elas nasceram num período em que eu estava fazendo uma figuração muito forte que não vendia. As Madonas sustentou a minha pintura que ninguém nem queria aquilo. Era como se eu fosse um escritor, quisesse fazer um grande romance, e para sobreviver eu ia fazer um folhetinho para novela. As Madonas nasceram no meio de tudo isso. Entende? Porque eu, eu, eu voltei a Goiás Velho né? e achei que aquilo podia ser um meio em que eu podia é, lembrar da minha infância, a tradição católica, né? 
A Madonna aí... representa uma santa sempre? A Madonna, a, a, as, é Madonna, uma santa. as Madonas são as santas. E aquelas mulheres são retratos imaginários. A Madonna de, de Celine, a Madonna de Rafael, a Madonna de... Isso foi criado em 1500, essa ideia de Madonna. Mas tem uma coisa interessante, Mondrian não conseguia vender o quadro dele. E ele fazia flores para vender, pouca gente sabe disso. Entende? As minhas flores, as minhas Madonna foram as flores do Modrian, sim.